Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un changement fiscal qui va intervenir dans un futur proche. On va parler aujourd'hui de la fameuse nouvelle réforme des bases cadastrales, c'est-à-dire le risque d'explosion de la taxe foncière. C'est une réforme dont on parle dans, depuis environ 12-13 ans, donc euh, les premiers écueils étaient de 2011, mais euh, cette réforme est très compliquée à mettre en œuvre. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qui va se passer. Et là, c'est pratiquement officiel, elle va rentrer en application dès la taxe foncière de 2028. Alors, qu'est-ce que c'est dans les grandes lignes que cette réforme Eh bien, le législateur a décidé de changer complètement le mode de calcul de la taxe foncière. Donc, aujourd'hui, je m'adresse surtout aux investisseurs dans l'immobilier locatif qui vont subir cette, cette hausse, qui sera même une punition cette fois-ci, puisqu'il pourrait y avoir la plupart des investisseurs locatifs qui auraient un doublement, je dis bien un doublement de leur taxe foncière. Aujourd'hui, pour faire simple, un investisseur dans l'immobilier locatif donne sur les 12 mois de loyer qu'il perçoit, deux mois sur ces 12 mois pour payer la taxe foncière en moyenne. Attention, je dis bien en moyenne, parfois c'est un mois et demi, parfois c'est trois mois. Mais bon, on va prendre une moyenne de, de deux mois. Et demain, donc dès 2028, ça va passer à quatre mois. C'est-à-dire que la taxe foncière, uniquement la taxe foncière, sans parler des assurances, sans parler de, des travaux d'entretien, sans parler de, des prélèvements sociaux, sans parler des tranches d'imposition sur le revenu, c'est-à-dire euh, pratiquement les trois quarts des loyers, eh bien taxé donc là va s'ajouter donc quatre mois de loyer au lieu de deux mois sur ces 12 mois qu'il touche qui vont partir directement dans les caisses de l'état alors pourquoi cela et eh bien tout simplement en fait parce que la dé dernière grande réforme cadastrale en france a eu lieu en 1970 c'est à dire qu'en fait l'administration fiscale a calculé la, 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 la taxation des immeubles, pour faire simple, en 1970. Il y a une petite réforme intermédiaire qui avait eu lieu dans les années 80, mais c'était peu de choses pour un peu actualiser les choses. Et en fait, on s'est vite rendu compte que les logements de 1970 ont évolué, heureusement, par rapport à aujourd'hui. Et par exemple, des logements qui n'avaient aucun élément de confort en 1970, aujourd'hui sont bien évidemment doté de, de salles de bain rénovées, de cuisine, de double vitrage, enfin bref, d'un certain nombre d'éléments de confort, puisqu'en fait, il y a une modernité qui s'est appliquée entre 70 et aujourd'hui, euh, sauf bien sûr dans le cas de logements qui sont de façon impropre à la location. Et donc, le législateur veut prendre en considération les évolutions des logements pour mettre une taxation plus juste. L'autre pendant, en fait, c'est que le législateur a aussi décidé que les gens qui étaient un peu plus aisés, on ne sait pas de qui on parle, bien sûr, ce n'est pas défini, mais bon, au final, d'habitude, quand on parle des gens un peu plus aisés, c'est l'ensemble des investisseurs immobiliers, ça, il faut lire entre les lignes, avec l'expérience, j'arrive à le faire, donc vont devoir avoir un coefficient multiplicateur de leur nouvelle taxe foncière avec cette réforme des bases cadastral. Alors là, euh, si ça se met en place, c'est la fin du game pour l'investissement immobilier locatif, puisqu'en fait, pratiquement en ajoutant l'ensemble des taxations, euh, en plus de cette explosion de la taxe foncière, qui va partir dans les taxes de l'État, dans les taxes, de, dans les poches de l'État, pardon, ou alors en, en travaux d'entretien. Enfin bref, il restera plus rien en fait. Donc ceux qui pensaient naïvement, parce que alors dans ces cas-là, on est dans un degré de naïveté, mais alors très avancé, pouvoir vivre de rente immobilière, euh, c'est fini. Il faut trouver autre chose. Et c'est pour ça, aujourd'hui, donc surtout avec cette nouvelle réforme des bases cadastrales, que plus que jamais, l'investissement immobilier locatif, l'investissement à crédit, est complètement has been, est complètement une solution de gestion de patrimoine mauvaise pour vous, 
je vous le dis clairement, c'est terminé en fait, il n'y a, a, a plus aucune affaire, et, euh, puisque en fait, si euh, vous avez une taxe foncière qui explose et qui représente 4 mois de loyer, et que vous avez encore 4 mois qui partent pour les, pour les impôts, et peut-être 2 mois qui partent pour les assurances, et la gestion de votre locataire des travaux, et eh ben, euh, il vous reste peut-être sur 12 mois, un mois ou deux mois dans votre poche. Donc, ça n'a aucun espèce euh, d'intérêt. Donc, ce que je conseille aux gens de faire, bien sûr, c'est de se débarrasser le plus rapidement possible de leurs biens immobiliers pour éviter cette punition de la réforme des bases cadastrales qui, qui va s'appliquer. Bon, elle s'appliquera quand même sur les résidences principales, mais bon, au moins, ils limiteront la casse. Et ça risque aussi d'entraîner, bien sûr, une hausse des saisies bancaires des investisseurs immobiliers puisque beaucoup d'investisseurs immobiliers pensant naïvement que c'est le locataire qui paye l'ensemble du crédit immobilier et que ça leur coûte rien ce qui est complètement faux puisqu'au final je calcule à l'appui au final de, de l'investissement immobilier locatif à crédit le propriétaire, l'investisseur met les trois quarts dans sa poche mais bon ça il s'en rend pas compte petit à petit et bien là euh, il va y avoir des impayés de, de remboursement de crédit des investisseurs immobiliers locatifs qui ne pourront plus honorer leur traite puisqu'on va leur réclamer en plus 4 mois de taxes foncières donc c'est même quelque chose de dangereux aujourd'hui si les investisseurs immobiliers locatifs se mettent martel en tête de continuer à investir dans la pierre avec cette réforme. Après, il y a toujours un, un dicton du grand Albert Einstein qui est, qui est très intéressant et qui s'applique beaucoup aux investisseurs immobiliers locatifs. Einstein disait « La folie, ce n'est pas de faire une erreur. » Ça, tout le monde peut faire une erreur, donc la folie, ce n'est pas de faire une erreur. Mais la folie, c'est de faire une erreur et de recommencer de façon indéfinie cette erreur. Est-ce que vous me comprenez Donc en fait, ce qui est important dans la vie et quand on a une intelligence relativement bonne, c'est de savoir pondérer les choses, de savoir, surtout en termes d'investissement, abandonner les mauvais choix pour se recentrer sur les bons choix. Voilà, c'est ça la gestion de patrimoine et ce n'est pas s'enfermer dans un axe d'investissement immobilier locatif qui est voué à l'échec et c'est de savoir évoluer en fonction de la législation, en fonction des éléments qui arrivent et c'est primordial. Après, il y aura toujours tant que l'espèce humaine existera, des investisseurs dans l'immobilier locatif. Donc ceux-là, en fait, laissez-les hein, laissez dans, dans, leur, dans leur croyance limitante. Ils, de toute façon, ils s'en mordront les, les doigts, ils finiront sans rien. Et puis, euh, ils auront aussi une charge mentale liée aux locataires que les gens qui n'investissent pas dans l'immobilier ne peuvent pas connaître, puisqu'en fait... Là, j'ouvre un peu le débat, mais il y a aussi une partie du fait que si vous investissez dans l'immobilier locatif, vous avez un problème supplémentaire tout au long de votre vie à gérer, à locataire. C'est-à-dire que vous avez une charge mentale supplémentaire et des soucis auxquels vous allez penser tous les jours jusqu'à jusqu votre mort. C'est-à-dire le pro les problèmes avec le locataire. Et donc, pour revenir au sujet, les investisseurs immobiliers locatifs, même si demain, je leur démontrerai par A plus B et avec l'évolution de la taxe foncière et son doublement, que ce n'est pas rentable, ils se dépêcheront quand même d'aller signer de nouveaux biens. Donc, ils sont perdus, on ne peut rien faire pour, euh, pour eux. Euh, moi, je me concentre sur les gens qui veulent évoluer dans leur vie et qui n'ont pas un esprit complètement rigide. Donc, ça, ce n'est pas le cas des investisseurs immobiliers locatifs, puisque comme vous le savez, la plupart du temps, je ne dis pas tous, mais la plupart du temps, ils n'ont pas d'investissement boursier, ils n'ont rien d'autre. Ils ont juste euh, leur immobilier locatif et ils sont complètement dépendants de cela. Si l'immobilier perd 15%, bah, ils, ils perdent 15% plus l'inflation, donc euh, vous voyez les, les grandes affaires qu'ils font. Donc euh, moi, c'est pour ça que je préviens euh, les auditeurs, c'est attention, là, ça, ça arrive, c'est demain. Donc n'investissez pas dans l'immobilier locatif, qui est un secteur complètement en déclin et qui va subir une taxation qui ne vous rendra jamais rentier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas à la faire partager et vous abonner en masse. A bientôt pour une nouvelle vidéo.